ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం గ్రూప్ వన్ సిలబస్లో ఉన్న మరి మొక్కలు జంతువులు సూక్ష్మజీవులు అనే అంశంలో ఈరోజు శైవులాలు గురించి తెలుపుకుందాం శైవులాలు ఏకకణ జీవులు అదేవిధంగా బహుకణ జీవులు శైవులు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది క్లామిడో మోనసు స్పైరోగైరా సర్గసం వాల్వాక్సు నాస్టాకు ఆనాబినా ఈ విధంగా అనేకం గుర్తొస్తూ ఇప్పుడు ఎక్కువగా పత్రికల్లో వస్తున్న స్పైరులీనా కొరిల్లా ఇవి కూడా ఈ శైవులాలకు చెందినవే అయితే కొంతమంది సైనో బాక్టీరియా అని చెప్తుంటారు ఏదైనా శైవులాలు ప్రాథమిక వర్గీకరణ మనం చూసినప్పుడు బెంతమిండ్ హోకర్ కావచ్చు యాంగ్లర్ చేసిన వర్గీకరణ అయినా కావచ్చు ఈ రెండు వర్గీకరణలను చూసుకున్న ప్రాథమికంగా చేసిన వర్గీకరణ ప్రకారం క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఈ క్రిప్టోగ్రామ్స్ చెందిన ఈ వీటిల్లో తాలోపైట మరే ప్రైవేపైట టెరడోపైట అని మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం చేశారు ఇందులో తాలోపైటలో మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఆల్గే ఫంగే అని చెప్పారు ఇది ఒక వర్గీకరణ ఇది మనకి చాలా పరిచయమైన వీలే చేశారు ఈ యంగ్లర్ అండ్ హూకర్ వీళ్ళ తర్వాత బెంతమ్ అండ్ హూకర్ చేశారు తర్వాత ఈ యాంగ్లర్ కూడా ఈ వర్గీకరణని కొంత అనుసరించాడు ఏదేమైనప్పటికీ ప్రోటిస్ట అనే దానిలో కొంతమంది ఈ ఆల్గేల్ పెడుతుంటారు కొంతమంది ఆల్గేకి సంబంధించి పదకొండు క్రమాలు పేర్కొన్నారు ప్రిచ్ అనే ఆయన ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ఆ ప్రాంతంలో కొంతమంది పదమూడు వర్గాలుగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఏదైనా మూడు ప్రాథమికమైన విభజన అనేది చేయొచ్చు అవి గ్రీన్ ఆల్గే బ్లూ ఆల్గే అండ్ రెడ్ ఆల్గే ఈ విభజన అనేది అవి ఏ ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్నాయో ఆ ప్రాంతాల యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్కు అనుకూలంగా లేదా వాటి శరీరంలో ఉన్న అవయవాలు ఆధారంగా కూడా లేదా వివిధ మూలకాలు యొక్క ఆధారంగా మనం ప్రాథమికమైన వర్గీకరణ మనం చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా మనకి పదకొండు క్రమాలైనా కావచ్చు పదమూడు క్రమాలైనా కావచ్చు స్థూలంగా మూడు రకాలుగా కూడా మనం వీటిని చెప్పవచ్చు అయితే ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఉంటాయి ఎక్కువగా శైవులాలు నీటితో అనుసంధానమయ్యే ఉన్నాయి సముద్రంలోన అలాగే మంచినీటిలోన నదీ ప్రా ప్రాంతాలలోనతో పాటు చెట్లపై పెరుగుతాయి మొక్కలపై పెరుగుతాయి ఎడార ప్రాంతాల్లోనూ పెరుగుతాయి మంచులోనూ పెరుగుతాయి రాతి నేలపైన కూడా పెరుగుతాయి ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో మనం లైకేన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం లైకేన్స్ ఎక్కడ పెరుగుతాయి ఎక్కువగా ప్రాథమికంగా రాతిని శైథిల్యం చేసి మృతిగ్గా మార్చే లక్షణంలో లైకేన్స్ కీలక పాత్ర వహిస్తాయి అని మనం తెలుసుకున్నాం లైకేన్స్లో ఒక భాగస్వామి ఆల్గే అదే శైవులం అందువలన శైవులం అనేది రాతి ప్రాంతాల్లో కూడా పెరుగుతుంది కొన్ని తక్కువ ఉష్ణోగ్రత దగ్గర పెరుగుతూ జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేస్తే కొన్ని అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర కూడా జీవిత చక్రం పూర్తి చేస్తాయి మరి మనకి ముందే మనం అనుకున్నాం ఇవి ఏకకణాలు బహుకణాలు బహు కణజాలయితాలు ఇక్కడ మీకు చెప్పవలసింది ఏంటంటే క్లామిడే మోనస్ అనేది కసాబాలను కలిగి ఏకకణంగా ఉంటే తర్వాత వాల్వాక్సు నాస్టాకలు అనేవి సమూహాలుగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి మానవ పరిణామ క్రమంలో సమూహాలు అనే మొట్టమొదట ఏర్పడిన జీవరాశులు ఏవైనా ఉన్నాయంటే అవి శైవులాలు 
దాని ఇంగ్లీష్లో కాలనీలు అంటారు కాలనీస్ ఒక ఒక యాభై అరవై ఇల్లు కలిపి ఒక గ్రామంగా లేదా ఒక సమూహంగా బ్రతకడం అలాంటి ఒక రకమైన సామూహిక జీవన విధానం అనేది ఈ మైక్రోమ్స్ అయినా అదే సూక్ష్మజీవులు లాంటివైనా శైవులలో మనకు కనిపిస్తుంది శైవులాలు క్లోరోఫిల్ పత్రహరితం కలిగి తమ ఆహారాన్ని తామే తయారు చేసుకుంటాయి ఆటోట్రోపిక్ అని పిలుస్తారు స్వయం పోషితాలు ఇలా స్వయం పోషితాల్లో ఆయన శైవులాలు ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ని కలిగి ఉంటాయి అందుకే స్పిరులీనాన్ని మనం ప్రోటీన్ ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుతుంటారు దానిపైన ఒక ప్రత్యేక వీడియో చేస్తున్నా తప్పనిసరిగా అది కూడా చూడండి ఎందుకంటే పుట్ట కొడుకుల పైన చివరిసారి ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది గ్రూప్ వన్లో అది ఫంగై శిలీంధ్రాలకు సంబంధించింది శైవులాల్లో ప్రశ్న అంటూ ప్రత్యేకంగా అడగాలంటే ఈ స్పైరులీనా గురించి కానీ కొరిల్లా గురించి కానీ అడగాలి ఇటీవల ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని కర్ణాటక ప్రభుత్వం స్పైరులీనా ట్యాబ్లెట్స్ని అందరికీ ఇవ్వాలనుకుంటుంది కనుక మేబీ దీనిపై క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మరి ఇలాంటి ఈ శైవులాలు తాళస్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి తాళస్ అనేది శిలీంధ్రాలకు ప్రధాన లక్షణమైన అప్పటికీ ఇందులో కూడా తాళస్ ఏర్పడడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ శైవులాలు కొనీడియమ్స్ బడ్డింగ్ అనే విధానం ద్వారా శాఖ ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుతూ ఉంటాయి స్పోర్ట్స్ కొన్నింటిలో ఏర్పడతాయి కొంతమంది పరిణామ క్రమవాదులు స్పోర్ట్స్ అనేది అభివృద్ధి చెందిన విధానం అంటారు కొంతమంది ఈ బడ్డింగ్ అనేది ప్రాథమిక విధానం అనేది పేర్కొంటారు ఏదైనప్పటికీ కూడా శైవులాలు ఎక్కువగా మనకి బడ్డింగ్ కొరికి భవనము లేదా ఈ కొన్నిసార్లు స్పోర్ట్స్ ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి విధానం అనేది జరుపుకుంటాయి శైవులాలు మానవులకు అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఆహారము ఔషధ పరిశ్రమల్లో శైవులాలు ఉపయోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ శైవులాలు మొట్టమొదటి ఏర్పడిన ప్రాణి అనేది ఒక సిద్ధాంతం ఉంది అది సైనో బాక్టీరియా అని అది శైవులానికి బాక్టీరియాలకి మధ్యస్థంగా ఉందని కూడా మరి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఇలాగ పరిశోధనలకు కూడా శైవులాలు కీలకంగా అయ్యాయి అదే శైవులాలతో మంచితో పాటు కొన్నిసార్లు యూట్రిక్లేషన్ అవుతుందంటే ఎక్కువగా ఒక నీటి ప్రాంతంలో ఎక్కువ శైవులాలు మొత్తం ఆ నీటిని ఆవరించడం వల్ల లోపల ఉండే జీవరాశులకు ఆక్సిజన్ అందకపోవడం లేదా కాంతి అందకపోవడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడడం అదొక ప్రకృతిపరమైన పొల్యూటెంట్కి కూడా కొన్నిసార్లు ఈ శైవులాలు ఉండటం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ శైవులాలు యొక్క నిర్మాణము ప్రత్యుత్పత్తి అవి వీటి జీవన విధానాలని తెలుసుకున్నారు అవి క్లోరోఫిల్ సహాయంతో ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి ఇవి సహజీవనాన్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి శిలీంధ్రాలతో దాన్ని లికేన్స్ అంటారని తెలుసుకున్నారు స్పైరులీనా కొరల్లా అనేవి ఎక్కువగా మానవులు ప్రోటీన్స్ కోసం ఉపయోగిస్తూ వినియోగిస్తున్నారు ఆస్ట్రోనెంట్స్కి ఈ స్పైరిలా స్పెరిలీనా లేదా కొరిల్లాని ఆహారంగా ఇస్తుంటారు అదొకటి సాధారణంగా ఎక్కువ ప్రశ్నల్లో వస్తుంటుంది మీ అందరికీ తెలిసిందే మరి శైవులాలకు సంబంధించి మరొక వీడియోని చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఆర్థికంగా శైవులాలు ఉపయోగం అనేది ఈ మధ్య తరచూ అడుగుతూ ఉన్నారు అనేక శైవులాలు అనేక రకాలుగా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి కనుక ఆ రెండో వీడియోను కూడా మీరు చూస్తారని శైవులాలకు సంబంధించి మీకు ఏమైనా అడిషనల్ సమాచారం ఉంటే ఈ వీడియో కింద పోస్ట్ చేయండి మిత్రులందరికీ మరి ఉపయోగపడుతుంది ధన్యవాదాలు